ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் போங்க பாஸ் எங்க தலைவர் ஃபார்ம்லயே இல்ல இப்ப எல்லாம் வெறும் நூறு ரன் தான் அடிக்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்து இருநூறு ரன் எல்லாம் வரவே மாட்டேங்குது ஃபார்ம் அவுட்லயே இருக்காரு சீக்கிரம் ஃபார்முக்கு வந்து இருநூறு ரன் அடிச்சாதான் நாங்க கெத்தா வெளியே நடக்க முடியும் இப்படிதான் ரோஹித் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பேசுவாங்க ஆமாங்க ஒன் டே கிரிக்கெட்ல மூணு தடவை இருநூறு ரன்களுக்கு மேல எடுத்தவர்னா சும்மாவா வென் ரோஹித் சர்மா வாஸ் பார்ன் டாக்டர் செட் கொங்கிராட்ஸ் டேலண்ட் வாஸ் பார்ன் அப்படின்னு சேவாக் சொன்னாரு சேவாக் சொன்ன மாதிரியே ரோஹித் உண்மையிலே ரொம்ப திறமையான பிளேயருங்க ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல அவர் செய்யாத சாதனைகள்னு எதுவுமே இல்ல அவர் அடிக்க ஆரம்பிச்சாருனா அடி விழாது எதிர் டீமுக்கு இடி தான் விழும் ரோஹித் ஐம்பது ரன்களை கடந்துட்டாருனா எதிரணி டீம் கேப்டனுக்கு குளிர்காய்ச்சல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் அவங்களுக்கே தெரியும் ரோஹித் ஐம்பது ரன்களை கடந்துட்டாருனா என்ன செய்வாருன்னு பவுலர்கள் போடும் பந்துகள் தரையில போகாது அந்த இடத்துல தான் பறந்துட்டு இருக்கும் பவுண்டரியாவும் சிக்ஸர் ஆகும் ஐம்பது ரன்களில் இருந்து நூற்றி ஐம்பது ரன்கள் அசாதாரணமாக நாற்பது பந்துகள்ல தாவி விடுவாரு இந்த அசுரன் ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல மட்டும் அசுரன் இல்ல டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிலும் நான் சூராதி சூரனாக இருக்க போறேன்னு சமீபத்துல நடந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா சீரீஸ்லயும் சொல்லியிருக்காருங்க ரோஹித் குருநாத் சர்மா நாக்பூர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல பிறந்தாரு தன்னோட பன்னெண்டு வயசுல கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு ஆரம்பத்துல ஆஃப் ஸ்பின்னரா தான் இருந்தாரு எட்டாவது பொசிஷன்ல தான் பேட்டிங் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாரு அவரது பேட்டிங் திறமைய கண்டுபிடிச்ச அவர் கோச் தினேஷ் லேட் அவரை ஓபனிங் பேட்டிங் பொசிஷனுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணாரு ஓபனிங் இறங்கின அறிமுக போட்டியிலேயே சதம் அடிக்க ரோஹித் பேட்டிங் மேல எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை வந்துச்சு ரோஹித்தும் நம்மால பேட்டிங் ஆட முடியும்னு நம்ப ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறம் வந்த தொடர்ல நல்ல விளையாடி மேல போய்கிட்டே இருந்தாரு எல்லா பிளேயரும் ரஞ்சி டிராஃபில அறிமுகமாகி அதுக்கப்புறம் படிப்படியா மற்ற போட்டிகள்ல ஆட ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா ரோஹித் சர்மா வித்தியாசமா டியோதர் டிராஃபில அறிமுகமானாரு எட்டாவது பொசிஷன்ல தான் பேட்டிங் ஆட வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த மேட்ச்ல முப்பத்தி ஒரு ரன் அடிச்சு டீம ஜெயிக்கவும் வைப்பாரு அதுக்கடுத்து வந்த போட்டியில நார்த் ஜோனுக்கு எதிரா நூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு ரன்னை நூத்தி இருபத்தி மூணு பந்துகள் அடிக்க அட யார் இந்த பையன்னு எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த இன்னிங்ஸ் பார்த்து ரோஹித் சர்மாவை இந்தியா ஏ டீம்ல செலக்ட் பண்ணி அபுதாபி மற்றும் ஆஸ்திரேலியா ஊர்களுக்கு விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க அவர் அங்கையும் பேட்டிங்ல கலக்க இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராஃபிக்கு முப்பது பேர் கொண்ட முதல் லிஸ்ட்ல இடம் பிடிச்சாரு ஆனா பதினஞ்சு மெம்பர் ஸ்குவாட்ல அவரால் இடம் பிடிக்க முடியல இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு ரஞ்சி போட்டிகள் தொடங்க அதில் ஆட ஆரம்பிக்கிறாரு ரோஹித் குஜராத்துக்கு எதிரான போட்டியில இருநூத்தி அஞ்சு ரன்கள் அடிச்சு தன்னுடைய முதல் ரஞ்சி சதத்தை பதிவு செய்யறாரு அந்த தொடரின் இறுதி போட்டியில் ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் அடித்து மும்பைக்கு மற்றும் ஒரு கோப்பைய பெற்று தந்தாரு ரோஹித் தொடர்ந்து டொமஸ்டிக் போட்டிகளில் ரன் அடித்து கொண்டே இருக்க இந்திய அணி தேர்வாளர் பார்வையில விடுறாரு அவருக்கு இந்திய அணியின் கதவுகள் இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஜூன் திறக்கப்படுது அறிமுக போட்டியில பேட்டிங் பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்கல இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஒன் டே வேர்ல்ட் கப்பின் படுத்தோல்வியின் காரணமாக அதே ஆண்டு நடந்த டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப்புக்கு ஒரு இளம் படைய அனுப்புறாங்க அதில் ரோஹித் சர்மாவும் இடம் பிடிச்சாரு அந்த தொடர்ல தான் ரோஹித் இந்திய அளவில் கவனம் பெற்றாரு சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரா ஜெயிச்சே ஆக வேண்டிய போட்டியில நாற்பது பந்துகள்ல ஐம்பது ரன்கள் அடிக்க அதுதான் இந்திய அணி வெற்றிக்கு உதவி புரிஞ்சுது இறுதி போட்டியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இவர் கடைசி நேரத்தில் பதினாறு பந்தில் முப்பது அடிக்க போய்தான் இந்தியா நூத்தி அறுபது ரன்கள் என்ற டார்கெட் வச்சு த்ரில்லிங் வெற்றியும் பெற்றுச்சு இந்த இரண்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ்னால ரோஹித்க்கு அடுத்தடுத்து தொடர்கள்ல ஆட வாய்ப்புகள் கிடைச்சது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாயிரத்தி எட்டு காமன்வெல்த் பேங்க் சீரீஸ் முதல் ஃபைனல் மேட்ச்ல கஷ்டமான ஆஸ்திரேலியா பவுலிங் அட்டாக்கிற்கு எதிராக சச்சினுடன் இணைந்து ஆடி அவர் அடித்த அறுபத்தி ஆறு ரன்கள் இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் கிடைச்சிட்டாருன்னு சொல்ல வச்சுது ரோஹித் சர்மா நல்ல எலகன் பிளேயர் ஆனா ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல அவர் ஆடுறத பார்க்கும்போது ரொம்ப லேசியா ஆடுறாரோன்னு தோணும் தேவையில்லாத ஷாட்ட ஆடி அவுட் ஆகிட்டு போவாரு இயன் சாப்பல் ரோஹித் ஆட்டத பார்த்து பாதி தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிச்சு வந்து பேட்டிங் ஆடுறாரு ரோஹித்னு குற்றம் சாட்டினாரு ரோஹித் சில
குஜராத் அணிக்கு எதிராக முன்னூற்றி ஒன்பது நன்கள் குவிக்க மீண்டும் கவனம் பெறுகிறாரு சச்சினுக்கு பங்களாதேஷ்க்கு எதிரான போட்டிகள்ல ஓய்வு கொடுக்க அவருக்கு பதில் அணியில் இடம் பிடித்தாரு ஆனா அங்கேயும் சரியா ஆடல உடனே சுதாரிச்ச ரோஹித் ஜிம்பாவே மற்றும் ஸ்ரீலங்காவுக்கு எதிரான போட்டியில அடுத்தடுத்து இரண்டு சதங்களை அடித்து தன் இடத்தை ஓரளவு பிடிக்கிறாரு ஆனா அவரால கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியல மீண்டும் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடர்ல சொதப்ப இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வேர்ல்ட் கப் டீம்ல ரோஹித்த எடுக்கல ரொம்ப உடஞ்சு போயிட்டாரு அந்த நேரத்துல ஒரு ட்வீட் போட்டாரு ரியலி ரியலி டிசப்பாயிண்டட் ஆஃப் நாட் பீங் த பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாட் ஐ நீட் டு மூவ் ஆன் ஃப்ரம் ஹியர் பட் ஹானஸ்ட்லி இட் வாஸ் அ பிக் செட் பேக் எனி வியூஸ் உலக கோப்பை முடிஞ்சவுடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டாரு உலக கோப்பை போட்டிகள்ல ஆட முடியாத கோபத்தை எல்லாம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி மேல காமிச்சாரு முதல் போட்டியில அறுபத்தி எட்டு ரன்கள் அடிச்சவரு அதுக்கடுத்த போட்டியில தொண்ணூத்தி ரெண்டு ரன்களுக்கு ஆறு விக்கெட் போய் தத்தளிச்ச இந்திய அணிய எண்பத்தி ஆறு ரன்கள் அடிச்சு ஜெயிக்க வைப்பாரு சரி இழந்த ஃபார்ம மீட்டுடுவாரு இனிமே நல்லா ஆடுவாருன்னு எதிர்பார்க்கும் போது அட போங்க பாஸ் நீங்க நான் ஆடுனதை பார்த்து நம்பிட்டீங்களா என்ற மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ரொம்ப மோசமான பெர்ஃபார்மன்ஸ கொடுப்பாரு அவர் அந்த வருஷத்துல அடிச்ச ரன் வெறும் நூத்தி அறுபத்தி எட்டு ரன்னும் ஆவரேஜ் பன்னெண்டு புள்ளி தொண்ணூத்தி ரெண்டும் தாங்க வேற எந்த கேப்டனா இருந்தாலும் முதல்ல இவரை டீம்ல இருந்து தூக்குங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா தோனி சொல்ல ரோஹித் மேல நம்பிக்கை வச்சாங்க இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு இங்கிலாந்துல சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி நடந்துச்சு அப்ப தோனி ரோஹித் கிட்ட வந்து ஓபனிங் ஆடுங்கன்னு சொன்னாரு தோனி ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சாரு ரோஹித் மேல அந்த நம்பிக்கையை காப்பாத்துற விதமா புயலா புறப்பட்டாரு அன்னைக்கு தோனி எடுத்த முடிவுதான் இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு சிறந்த ஓபனிங் பேட்ஸ்மேனை கொடுத்துச்சுன்னே சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபில ஏற ஆரம்பிச்ச ரோஹித்தோட கிராஃப் இன்னைக்கு வரைக்கும் இறங்கல இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரோஹித் சர்மாவின் ட்ரீம் இயர்னே சொல்லலாம் அந்த வருஷத்துலதான் ஐ பி எல் போட்டியோட நடுவுல கேப்டன் பதவியை பெற்றாரு யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமா அந்த வருஷம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு முதல் கோப்பைய வாங்கி கொடுத்தாரு ஆஸ்திரேலியா இந்தியா கூட ஏழு மேட்ச் கொண்ட ஒன்டே தொடர்ல ஆட வந்துச்சு அந்த தொடர் முழுவதும் ரன் மழைகள் இருபுறமும் பெய்து கொண்டிருக்க ஏழாவது போட்டியில் இடியும் மின்னலும் கொண்ட அடைமழை ரோஹித் ரூபத்தில் பெய்ய ஆரம்பிச்சது ஆஸ்திரேலியாவை அடித்தார் அடித்தார் அடித்து கொண்டே இருந்தார் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழு ரன்களில் இருந்த ரோஹித் சிக்ஸ் அடிக்க ரவி சாஸ்திரி தனக்கே உரித்தான ஸ்டைலில் வாட் அ வே டு பிரிங் அப் டூ ஹண்ட்ரட் இன் ஒன் டே இன்டர்நேஷனல்ஸ் தே கால் எம் ஹிட்மேன் அண்ட் ஹீஸ் அரைவ் டு த பார்ட்டி என்று கூற முழுமையான ஹிட்மேனாக பிறந்தார் மூன்றாவது இரட்டை சதம் அடித்த இந்தியர் என்ற பெருமையை பெற்றார் அதன் பிறகு நிலையான ஓபனிங் பேட்ஸ்மேனாக மாறினார் தொடர்ந்து நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ்களை கொடுத்து வந்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த மேட்ச் தான் எல்லோரையும் ரோஹித்த என்னா ஹிட்டர்டா சாமின்னு சொல்ல வச்சுது தோனி ஓய்வுல இருக்க கோலி கேப்டன்சி பண்ணாரு இலங்கை கூட நாலாவது மேட்ச்ல நடந்த சம்பவம் இது கெயில் மெக்குலம் மாதிரி எடுத்தவுடன் அடிக்கிற ஆள் கிடையாது ரோஹித் அவர் ஆட்டத்துல முதல்ல நிதானம் இருக்கும் ஸ்லோவா தான் இன்னிங்ஸ பில் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு ஐம்பது ரன்கள் கடந்துட்டா எதிர் டீம் தொலைஞ்சது பந்து நாலா புறமும் பறக்க ஆரம்பிச்சிரும் அன்னைக்கும் பறந்துச்சு யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமா முப்பத்தி மூணு பவுண்ட்ரி ஒன்பது சிக்ஸ்னு நூற்றி எழுபத்தி மூணு பந்துல இருநூற்றி அறுபத்தி நாலு ரன் அடிச்சாரு இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ பார்த்த பிரெயின் லாரா பேட்ஸ்மேன்கள் இனிவரும் காலங்கள்ல இருநூறு ரன்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் ரோஹித் தடிச்ச இருநூத்தி அறுபத்தி நாலு ரன்னை தாண்டது மிக மிக கடினம் அது அவ்வளவு கஷ்டம்னு சொன்னாரு இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல மறுபடியும் ஸ்ரீலங்காவை புரட்டி எடுத்தாரு இந்த தடவை பவுண்டரிகளும் சிக்ஸர்களும் ஈக்குவலா அடிச்சு மற்றும் ஒரு இரட்டை சதம் எடுத்தாரு ஹிட்மேன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக கோப்பை ரோஹித் கிரிக்கெட் கடவுளான சச்சின் ரெக்கார்டை முறியடிக்கும் அளவுக்கு போயிட்டாரு இந்தியாவின் ஆக சிறந்த ஓபனிங் பேட்ஸ்மேன் ஐந்து சதங்கள் ஒரு அரை சதம் என அறுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரன்கள் எடுத்த சச்சின் ரெக்கார்டை இருபத்தி ஐந்து ரன்னில் தவற விட்டாரு ஐ பி எல் போட்டிகளில் ஹிட்டிங் ஆக இருக்கட்டும் இல்லை கிளவர் கேப்டன்சியாக இருக்கட்டும் ரோஹித்துக்கு நிகர் ரோஹித்தே இதுவரை நான்கு முறை கோப்பைகளை வென்று கொடுத்திருக்கிறார் அதுவும் இந்த வருடம் நடந்த ஐ பி எல் ஃபைனல் போட்டி நிறைய பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்திருக்கும் மிகவும் பரபரப்பான போட்டியில் இறுதி ஓவர் மலிங்காவை பந்து வீச வச்சு ஒரு ரன் வித்தியாசத்துல மும்பையை ஜெயிக்க வைப்பாரு ரோஹித் இந்த ஒரு போட்டியே போதும் ரோஹித் எவ்வளவு பெரிய கிளவர் கேப்டன் சொல்ல ஒயிட் பால் கிரிக்கெட்ல ஜொலித்தாலும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ரோஹித்க்கு எட்டா கனியாவே இருந்துச்சு டீம்குள்ள வருவதும் போவதுமாவே இருந்தாரு தனக
அடுத்த ஆண்டு நடக்க இருக்கும் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை போட்டியில் ஹிட்மேன் பல ஹிட்கள் அடித்து உலகக்கோப்பை இந்தியாவிற்கு வாங்கித் தர வேண்டும் என்பதே ரசிகர்களின் ஆசை அதை நிறைவேற்றுவார் என்றே நம்புவோம்